क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी कैसे की थी और मैंने हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू किया उसको थोड़ा सा जो है वो इजी कर देती हूँ कि मैंने इस तरह से आंसर दिया था Assalamu alaikum um this is me Iman uh hello hi everyone okay to kuch to wo hain mere purane like friends or subscribers jo mujhe pehle se jante hain so basically maine ek choti si investment kari liya matlab i was doing the videos i was making the videos jo mujhe bahut se logon ne bola that my voice is not clear aur uh, meri awaaz properly nahi ja rahi hai aur bahut zyada usme like डिस्टोशन है सो आई थॉट लेट्स डू अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑन दैट सो बेसिकली अब ये वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ इट्स गुन बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बिकॉज इसके अंदर आई एम गुन शेयर दैट मैंने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी कैसे की थी और मैंने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को फर्स्ट गो में कैसे पास किया हॉल राइट सो बहुत से लोग वो होंगे जो जानते हैं कि मैंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं दिया मैंने थ्री यूनिवर्सिटीज़ के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ दिए थे फर्स्ट वन वॉज बी पी पी यूनिवर्सिटी लेकिन बी पी पी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ कुछ ऐसा बैड लक हुआ कि मैं वहाँ नहीं जा सकी मैंने वहाँ से रिफ़ंड लिया और रिफ़ंड लेने के बाद मैंने अप्लाई किया दो यूनिवर्सिटीज में वन वॉज कोवेंट्री यूनिवर्सिटी लंडन कैंपस वाइल द अदर वन वॉज कैंटबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी दैट इज इन कैंट ऑल राइट सो मैंने प्रेपरेशन इन सभी यूनिवर्सिटीज की बहुत अच्छे तरीके से की लाइक आई डेड माई बेस्ट मैंने बहुत रीस आपको आंसर्स के बारे में अच्छे तरीके से गाइड करती हूँ ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना बचे और मैं आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सकूँ ऑल राइट सो एज आई टोल्ड यू कि मैंने तो प्रॉपर वही नोट्स बनाए थे ठीक है क्योंकि जो भी है यार क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बिकॉज हमने पास करना होता है आफ्टर लाइक गेटिंग आर अनकंडीशनल ऑफर लेटर और ये कैश लेटर हासिल करने के लिए एक वो है मेन पॉइंट है एक मेन uh, हिस्सा है हमारी एप्लीकेशन का तो अच्छा चलें लाइक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की जो वो है प्रेपरेशन उसको स्टार्ट करते हैं ठीक है सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे लाइक like, कोवेंट्री uh, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आता है जब हम अपने इंटरव्यू की लाइक like, स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग तो सबसे पहला क्वेश्चन यूजुअली यही आता है कि वाई यू सिलेक्टेड यूके ठीक है दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और इसका आंसर हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं हम हमने अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो हैं यूके के उनको हाईलाइट करना है फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे दिस इज बिकॉज यू के हैज़ अ वेरी ग्रेट एकेडमिक रेपुटेशन uh we have we can get multiplicated environment over here uk provides us more than 3000 degrees here and uh, the degrees over here like uh, take little time like is tarah se hai ke we can say uh, that the degrees in my country or as compared to other any country except uk they actually takes a uh, 4 years to give bachelor's degree while uk give us bachelor's degree in only 3 uh, years right and uh, uh, in masters other countries take 2 uh, years while uk give us masters degree in only 1 year all right acha uske ilawa ye option ho sakta hai ke in uk every university is working hard because the universities are uh, like uh, assessed by tetrf uh, teaching uh, research framework yeah and uh, tef teaching educational framework so these are the main points 
except then that we can say that uh, हम ये भी कह सकते हैं कि यू के यूनिवर्सिटीज आर द मेन प्रोवाइडर्स फॉर बिजनेस डिग्रीज राइट यू के इज अ वेरी फेमस लोकेशन टू गो गेट बिजनेस डिग्रीज ऑल राइट सो दीज आर द मेन पॉइंट वी कैन यूज टू एक्सप्लेन आर आंसर फॉर like why we selected uk for our studies okay so the second question that comes uh, is why you choose why you have chosen coventry university all right so aapka agar to london campus hai theek hai if you are coming if you are planning to come in london campus to sabse main point jo hai wo ho sakta hai ki coventry university london campus is located in a very ideal location in the city of london that is called the main like a uh, place to get like business uh, degrees and uh, london is also famous for its uh, business business environment all right so the second point will be the coventry university is a part of the largest providers of business degrees okay उसके अलावा कोवेंट्री यूनिवर्सिटी इज रैंक्ड इन टॉप थर्टी यूनिवर्सिटीज ऑफ बिजनेस डिग्री प्रोवाइडर्स और राइट सो एनी एन अदर पॉइंट इज कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटी रेशो बहुत आइडियल है दैट इज नाइन्टी सेवन परसेंट ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और राइट उसके अलावा कोवेंट्री यूनिवर्सिटी हैज वन गोल्डन रेटिंग अवार्ड बाई टी ई एफ In 2010, all right. So these are the points जो आप Coventry University को like आपने क्यों choose किया उस चीज को explain करने के लिए use कर सकते हो. All right. So अब next point आपका जो normally आता है, ठीक है? जो मुझसे पूछा गया था कि what is the course you are gonna study in Coventry University? You are aiming to study in this like. All right. So मेरा course तो है BA Global Business Management. ठीक है तो अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आपका कोर्स कौन सा है और उसका टाइटल क्या है इफ़ यू आर कमिंग टू स्टडी बी ए तो ऑफकोर्स आप बताओगे कि आई एम कमिंग टू स्टडी बी ए बेचलर्स इन आर्ट्स और आगे आपके प्रोग्राम का नाम और आप उसको फिर जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे ठीक है मेरा था बी ए और अगर मेरे कोई और फेलोज जो इसी कोर्स में आ रहे हैं मैं उनके लिए इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो ईजी कर देती हूँ कि मैंने इस तरह से आंसर दिया था दैट आई एम गोइंग टू स्टडी बी ए ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट इन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी एंड इट एक्चुअली डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू फंक्शन एज ए मैनेजर और अ लीडर इन ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट्स ओके it also deals with the various business functions such as marketing accounting human resources and entrepreneurship all right so the, this was my answer aap is cheez ko mazid acche tarike se is tarah se bhi define kar sakte hain ki aap coventry university ke uh, portal par jaye like unka jo official portal hai wahan par bhi unhone apne har course ko bahut acche tarike se jo hai wo define kiya hua hai theek hai to aap wahan se bhi acche points le sakte hain bahar hal लेकिन जो मैंने आंसर आपको बता दिया ना दिस आंसर विल बी लाइक क्वाइट इनफ और राइट बिकॉज वन मिनट ऑलमोस्ट होता है थर्टी सेकेंड्स टू वन मिनट का टाइम होता है तकरीबन जिसके अंदर आपने अपना आंसर जो है वो देना होता है ठीक है उसके अलावा द अदर क्वेश्चन विल बी वट इज योर प्लान आफ्टर डूइंग दिस डिग्री और राइट सो एक चीज जो है आपने अपने माइंड में रखनी है दैट आपका जो भी प्लान है यूनिवर्सिटी हैज नो कंसर्न विद दैट दे आर जस्ट जजिंग के आप इस यू के में क्यों आ रहे हैं लाइक like, आपके आने का मकसद कहीं सिर्फ यहाँ सेटलमेंट तो नहीं है आर यू ऑथेंटिक स्टूडेंट आर यू एक्चुअली कमिंग हेयर टू स्टडी और राइट सो आपने अपने आंसर को इस तरह से डील करना है कि मैंने आंसर इस तरह से दिया था मैं आपको अपना आंसर बता देती हूँ ताकि आप उस चीज को जो है मद्देनजर रखते हुए अपना आंसर प्रिपेयर कर लें ठीक है तो आई सेट दैट my plans after completing my degrees are very clear that i just want to come back to my homeland and i want to do a work in any international like company 
international company as a manager and i just aim to get a very good position in any international company and earn uh, good enough yeah this was my answer all right so ho sakta hai ki wo aapko iske alawa ek aur aa jaye ki how much you aim to earn after completing this degree to aap kisi bhi achhi acha maine socha tha ki agar ye question mujhe aayega na to i am going to say that i want to get a position of manager marketing manager in nestle company that's an international firm and i aim to get at least um 5 to 600 pounds pay every month yeah so uh, this was my answer aap isko dekh kar jo hai apni marzi se bhi apna answer jo hai wo prepare kar sakta hai all right so the next question was ke do you intend to travel with family members to uk or do you have any family member in uk already is cheez par aapne bahut gaur karna hai ki you are not going to tell the actual story of yours here agar aapka koi bhi family member uk mein hai you should not like unke bare mein aapne tazkira bhi nahi karna theek hai one of my friends who was uh, trying to go in birmingham city university हालांकि उसका कोई भी नहीं था यहाँ पर उससे वैसे ही क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी आप वाई यू वांट टू कम लाइक इन बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी तो उसने क्या बेवकूफ़ी की शी डायरेक्टली सेड दैट माय सिस्टर इज ऑलरेडी स्टडिंग इन बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी सो आई वांट टू कम टू दिस यूनिवर्सिटी और इस वजह से बाकी बेशक उसने जैसा मर्जी दिया हो इंटरव्यू उन्होंने उसको सिलेक्ट नहीं किया बिकॉज दे केम टू नो कि उसका कोई ऑलरेडी जानने वाला है तो हो सकता है वो यहाँ सेटलमेंट के लिए आ रही हो तो यू हैव टू कीप सच थिंग्स इन योर माइंड कि आपने यूनिवर्सिटी को कुछ भी इस तरह का नहीं बताना और राइट सो दो दिस आंसर विल भी मुझे इस चीज को डिस्क्राइब करना चाहिए कि आपने ये यूनिवर्सिटी को मैंने जो आंसर दिया था दैट वॉज लाइक आई से दैट नो आई एम गोन ट्रेवल टू यू के अलॉन एंड आई विल बी like living alone here and i'm going to be like um living in any student accommodation or any hostel over here so yeah that was my answer okay so do you ever received visa uh, visa refusal this question is like ye un logon ke liye hai jinhone pehle kabhi like uk ke liye visa jo hai wo apply kiya aur unka kisi wajah se refuse ho gaya acha aapne apne refusal ko kis tarah se cover karna you have to cover your refusal like कि उसमें आपकी गलती नहीं थी दैट वाज जस्ट अ कंडीशन और इस वजह से जो एनी सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपका वीजा रिफ्यूज हो गया आपकी तरफ से कोई गलती नहीं निकलनी चाहिए और राइट right, उसके अलावा हैव यू एवर अप्लाइड फॉर वीजा और ट्रेवल टू एनी अदर कंट्री दिस इज अ क्वेश्चन जो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में हमसे पूछा गया था सो आई सेड दैट बिकॉज मैंने पहले कभी ट्रेवल नहीं किया था दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम तो मैंने इस चीज़ को इस तरह से कवर किया था आई सेड नो आई नेवर अप्लाई फॉर एनी वीज़ा ऑफ एनी कंट्री बिफोर दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अब्रॉड वीज़ा एज आई वाज बिजी इन माय स्टडीज एंड माय करियर इन बिल्डिंग माय करियर सो आई नेवर थॉट ऑफ लाइक गोइंग एनी वेयर और ट्रेवलिंग एनी वेयर सो दैट वॉज माई आंसर ओके वट डू यू प्लान टू डू वेन यू फिनिश योर स्टडीज हाउ मच यू एक्सपेक्ट टू अर्न आफ्टर ग्रेजुएटिंग सेम क्वेश्चन अगेन तो इसी तरह से आपने बताना है कि जी आफ्टर डूइंग माई स्टडीज आई एम एमिंग टू कम बैक टू माई होम लैंड एंड वॉन्ट टू लाइक गेट एनी पोजिशन ऑफ एनी लाइक कोई भी अच्छी पोजिशन आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो सर्च करके रख लें आप वो बता दें और उस चीज़ को है उस उसी चीज़ को आगे प्रोसीड करें दैट विल बी बेटर अच्छा अब द मेन क्वेश्चन जिस पर आपको लाइक like, अपना आंसर बहुत अच्छे तरीके से पहले ही प्रिपेयर करके रखना है ठीक है द क्वेश्चन इज हाउ मच आर द ट्यूशन फीस फॉर योर कोर्स हाउ विल यू पे फॉर योर स्टडीज एंड हाउ विल यू पे फॉर योर स्टडीज हाउ विल यू पे फॉर योर लिविंग एक्सपेंसिस इन यू के दिस क्वेश्चन आपका स्पॉन्सर कौन है If your father is your sponsor, 
आपने उनको हाईलाइट करना है इफ़ योर मदर इज़ योर स्पॉन्सर तो आपने उनकी सैलरी वगैरह को सब कुछ पहले ही जो है वो करके रखना है मैनेज ठीक है मैं बिकॉज मेरे तो फादर नहीं है मेरी मम्मा मुझे स्पॉन्सर करी थी तो आई जो मैंने आंसर दिया था आई सेट दैट माई मदर इज़ माई स्पॉन्सर एंड शी इज शी विल बी लाइक सपोर्टिंग मी थ्रू आउट माई एकेडेमिक टाइम एंड शी विल बी लाइक ऑल्सो फंडिंग मी फॉर माई एक्सपेंसिस इन यू के सो शी इज बिजनेस शी इज़ अ बिजनेस लेडी एंड शी ऑल्सो ओन्स हर लाइक प्रॉपर्टी एज वेल अ हाउस एंड एंड सम बिल्डिंग्स सो या शी हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ सेविंग्स फॉर माई स्टडीज एंड शी विल बी स्पॉन्सरिंग मी थ्रू दो लाइक दो सेविंग्स मैंने ये आंसर दिया था ठीक है अच्छा तो आप देख लो आपने अपने हिसाब से उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है डोंट से लाइक अगर किसी के लाइक फादर देर इज़ नो शाइन दैट लेकिन यूनिवर्सिटी को सेटिसफाई करने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी ठीक है अच्छा आपने अपना आंसर उसी तरीके से जो है वो कर लेना है कि आप उन्हें ये इम्प्रेशन देना है कि या यू आर वेल स्टेबल फ्रॉम बिहाइंड एंड यू डोंट नीड लाइक एनी मनी आफ्टर कमिंग इन यू के लाइक यू के में आके आपको अर्न करने की या कुछ भी इस तरह करने की जरूरत नहीं है ठीक है वट इज योर करंट इनकम वट डज योर स्पॉन्सर डू हाउ मच योर स्पॉन्सर हैव सेव्ड फॉर योर फंडिंग दिस क्वेश्चन वॉज आस्क मी मैंने ना मुझे आइडिया नहीं था कि मुझसे इनकम भी प्रॉपर पूछी जाएगी लेकिन मैंने ना फिर भी लाइक like, एक हैं अच्छे व्लॉगर हैं बहुत तो मैंने ना उनका इंटरव्यू देखा तो मैंने ऐसे ही सरसरी तौर पर ये आंसर जो है वो प्रिपेयर कर लिया था वो माइंड में रह गया तो मैंने लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि भाई आपने ये आंसर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखना है सो आई सेट दैट एज माई मदर इज स्पॉन्सरिंग मी एंड शी इज़ अ बिजनेस लेडी एंड शी ऑल्सो ओन्स हर ओन लाइक प्रॉपर्टी सो शी एनुअली लाइक शी मंथली Earns around six thousand GBP, and that ultimately comes to seventy-two thousand GBP. And our living expenses are just around twelve hundred twelve hundred GBP per annum, and so the rest are the savings. And these savings she will be using for my studies and for my fundings and expenses. All yeah. So I said that. I have done this so that I have given her monthly income of six thousand. Then I have given her seventy-two thousand. कर दिया और फिर उसमें से मैंने 12000 जो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस निकाली और बाकी जो मैंने जो है उनकी वो सेविंग्स जो करा दिया ब्लेस्ड आप है नहीं है इस चीज से यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है यू हैव टू जस्ट सेटिस्फाई द यूनिवर्सिटी दैट यू आर एबल टू लाइक मैनेज योर अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आपने ना अपनी फीस जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि आपकी फीस कितनी है आपको स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है आपने उस चीज को नहीं करना है आपने बस अपनी ना फीस याद कर लेनी है मेरी बी ए की थी फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो या एंड थ्री हंड्रेड पाउंड सो या मैंने इस तरह इस तरह से ना अपना उसको मैनेज कर लिया था ऑल राइट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वॉज आस दैट डू यू इंटेंड टू वर्क ड्यूरिंग योर कोर्स इफ सो वुड दिस बी योर एक्सपीरियंस or this will be for your expenses agi na baat like university want to ask that you are like are you desperate to earn in uk so aapne is tarah ka kuch bhi nahi kehna ha de main to yahi kahungi ki aapko is cheez ko chhedne ki zarurat hi nahi hai aap directly university ko bole maine ye bola tha no i don't want to work during my academic time as i am a student i am kind of student who prefers to like um, give more attention to her studies and be very attentive in her studies and all so yeah i'm never going to be like planning to work during my academic time to matlab aapko is cheez ko chhedne ki zarurat hi nahi hai jab aap clear straight forward jo aap is cheez pe inkar kar de ha ek baat hai ki aapke answers jo hai na wo yes no nahi hone chahiye that will be very like accurate aur brief hone chahiye ki university ko lage yaar you are the person who is not lacking with the language jisko english aati hai like ek ye bhi point hai ki university na आपको जज कर रही होती है कि लाइक like, आपको आ, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आप उनके लाइक like, उस प्रोफाइल पर पूरा उतर और राइट सो उसके अलावा द क्वेश्चन वॉज आस्ट दैट या 
दैट इज प्लीज टेल मी द नेम ऑफ मॉड्यूल्स यू एक्सपेक्ट टू स्टडी ऑन दिस कोर्स आपने ना इसमें अपने सारे मॉड्यूल्स जो हैं याद कर लेने हैं यू शुड रिमेंबर दैम बाई हार्ट आपको आने चाहिए वो ना कुछ ऐसा टाइम होता है कि आपकी स्क्रीन ऑन होती है आप उस पर क्लिक करते हो आप जब उसका आंसर देने लगते हो तो ऐसा टाइम आता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो तो बेहतर है कि आप ना इजी इजी जो मॉड्यूल्स है ना वो याद कर लो जैसे मैंने याद कर लिया था डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस इन ग्लोबल फ्रेमवर्क और बिजनेस uh, अकाउंटिंग और भी मतलब बहुत से ऐसे थे इजी इजी जो मैंने छः पाँच छः पिक कर लिए थे जो मैं मतलब उस uh, कुछ से थर्टी सेकेंड्स ऑलमोस्ट मिले थे मुझे उस इस क्वेश्चन के लिए तो मैं उन्हें उस थर्टी सेकेंड्स में वो सब जो हैं वो बोल दिए थे मॉड्यूल्स सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यह है कि इतने कर लो कि आप उस क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से कवर कर लो अच्छा uh, उसके अलावा वट वॉज द लास्ट कोर्स यू स्टडीड वेन डिड यू कम्प्लीट और लीव दैट कोर्स ठीक है आपने ना उस चीज़ को भी लाइक like याद कर लेना है कि कोर्स आपको पता ही आपने लास्ट क्या कोर्स किया था किस ईयर में किया था अच्छा आपने ना अब एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि हो सकता है आपको ये क्वेश्चन भी आ जाए अगर आपका स्टडी गैप है तो हो सकता है आपको ये भी क्वेश्चन वो पूछ लें कि वट वॉज योर वर्क एक्सपीरियंस एंड हाउ इट वॉज रिलेटेड विद योर स्टडीज तो आपने उस चीज़ को भी थोड़ा सा जो है ना याद कर लेना जैसे कि अब मैं हूँ तो मेडिकल की स्टूडेंट लेकिन मैंने अपना मेडिकल से जो है वो चेंज किया बिजनेस की तरफ आई तो मैंने ना अपने लाइक uh, कुछ थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस था मेरे पास ना असिस्टेंट uh, अकाउंटेंट का तो मोहित कॉटन छोटी सी वो मतलब फ्रॉन थी एक तो उसमें तो मैंने ना उस चीज़ को उस चीज़ के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लिया ताकि अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे भी ना तो मैं उस चीज़ को कवर कर लूँ अच्छा और राइट सो अब ना ये वो क्वेश्चन हैं जो मेरे मतलब कुछ फेलोज ने मुझे बताए और ए, ए, दो क्वेश्चन मुझसे भी ऐसे अच्छा इन क्वेश्चन का आपके अकेडेमिक से कोई लेना देना नहीं है ये सिर्फ आपकी लैंग्वेज चेक करने के लिए वो पूछते हैं तो आपको ये बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि ना आपने अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड रखना है लाइक कंफ्यूज नहीं हो जाना लाइक स्क्रीन के सामने आपको कोई ऐसा अजीब सा क्वेश्चन आ जाए और आप परेशान हो जाएं कि हो हाई अब मैंने इसकी तो प्रेपरेशन की नहीं थी तो अब ये सीन है कि आपको एक बड़ा फालतू सा क्वेश्चन आएगा दो आ सकते हैं ठीक है मुझे भी दो आए थे उसके अंदर सिर्फ वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जज कर रहे हैं उससे आपके लाइक अकेडेमिक से कोई कंसर्न नहीं है अच्छा द काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी What will you miss from your from your home after if you get your visa to travel to UK? तो इसके अंदर आप क्या बोल सकते हैं मैं कुछ भी बोल सकते हैं आप कह सकते हैं कि जी I will miss my mother और आप कह सकते हैं आपने लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ I will miss my mother you have to describe के as uh, as we used to spend a lot of time together I love my mother so much and uh, like uh, she is my best friend or something कुछ भी आप ऐसा कह सकते हैं ठीक है एक और क्वेश्चन था जो किसी स्टूडेंट से पूछा गया था दैट वाज लाइक हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन योर हाई स्कूल कुछ भी कह सकते हैं एनी फ्रेंड या किसी टीचर को भी फ्रेंड कह सकते हैं कि जी मिस्टर मिस असमा या सर सर शाहिद और कोई भी लाइक दे ही वाज और शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड एज शी वाज वेरी लाइक हम्बल टू मी वेरी लाइक गुड टू मी कुछ भी आप कह सकते हैं ठीक है एक और क्वेश्चन था दैट वॉज हु इज योर फेव अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि हु वॉज योर फेवरेट सेलेब्रिटी एंड वाई अच्छा मैं उस टाइम में थोड़ी सी ब्लैंक होगी लेकिन जैसे ही मतलब आया ना तो वो अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ मेरे माइंड में आ ही गया मैंने ना प्रियंका चोपड़ा लाइक आई सेट दैट प्रियंका चोपड़ा इज माई फेवरेट सेलेब्रिटी एज शी इज नॉट ओनली एन एक्टर शी इज ऑल्सो बिजनेस टाइकॉन एंड शी ऑलवेज इंस्पायर्स मी अलॉट बाई हर लाइक स्पिरिट बाई हर पंक्चुअलिटी बाई हर लाइक पैशन फॉर हर वर्क मैंने बहुत मतलब इस तरह के पॉइंट्स मैंने इस तरह से उसको कवर कर लिया था तो यार दीज आर द क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिए हैं बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता दिए हैं तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे अगर आपको नहीं भी समझ आए तो मैं एंड पर ना कोशिश करूँगी कि मैं ये सब क्वेश्चन और अगर लाइक like, कुछ इस तरह के आंसर्स हैं जिनको मैं अच्छे तरीके से आगे डिस्क्राइब कर सकूँ तो मैं कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और अब अभी तक की वीडियो के लिए तो बस इतना ही है कि जो ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का जो मैंने सारा डिस्क्राइब कर दिया 
होप्स हो आपको ये ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर हेल्पफुल है और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आई होप सो कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे कमेंट डाउन बिलो अब अगर आपको लाइक मैं कोशिश करूँगी बी पी पी यूनिवर्सिटी की भी बना दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अगर फिर भी अगर आप लोगों को उस चीज़ पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि मैं वो वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर मेरा वीडियो बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है इफ़ यू नीड दैट सो लेमी नो और मैं उस चीज़ पे ज़रूर बनाऊंगी तो कोशिश करें प्लीज़ लाइक द वीडियो कमेंट डाउन बिलो और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो आने की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ ये शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए और मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद भी जो है वो पूरा हो जाए एंड होप सो यू लाइक द वीडियो एंड दिस इज आई गेस मोर देन इनाफ फॉर राइट नाउ और अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय अल्लाह हाफिज़